students hope you are doing well in earlier videos we learned distance time graphs and speed time graphs in this class we will discuss about equations of motion by graphical method pehle video mein humne distance time graphs aur speed time graphs ko padha aaj ke class mein hum log graphs related equations ko padhenge yadi aap chapter ke concept ko sequence mein padhna chahte hain to pehle mere channel ko subscribe kar lijiye ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ पाए तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं देर आर थ्री इक्वेशन फर्स्ट वन वी इक्व टू यू प्लस ए टी सेकेंड वन एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन टू ए एस इक्व टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्व टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस नाउ वी विल डिराइव ऑल थ्री इक्वेशन वन बाय वन so first question is what is derivation derivation defines the organization of some mathematical algorithm by understanding any physical phenomena derivation ka hindi mein meaning jaise koi ek event aapko pata hai to us event ko mathematical formula mein step by step convert karna jisse us particular event se related jo bhi sums aaye aap solve kar paaye now to derive v equals to u plus et by graphical method it means ki pehle equation ko hum log derive karenge consider the velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration a in a given graph mana ki kisi object ka velocity time graph diya hua hai jisme object uniform acceleration a se move kar raha hai from this graph you can see that the initial velocity of the object is u at point a and then it increases to v at point b in time t kya kar raha hai graph mein dekhte hain keh raha hai jis object ka ye graph bana hua hai uska a point par initial velocity u hai okay fir uska velocity badhte hue v tak gaya hai jo ki point b hai okay aur kis respect mein टाइम टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर टाइम एक्सिस है टाइम टी के रेस्पेक्ट में ये बी पॉइंट तक जा रहा है अब इसको मैं इस सेंटेंस से नहीं दूसरी तरह से समझाती हूँ क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये वेलिसिटी टाइम ग्राफ है या फिर स्पीड टाइम ग्राफ है ओके तो यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सेम है कॉन्स्टेंट है ओके लेकिन यहाँ पर ए पॉइंट पर आने के बाद इसका वेलिसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते हुए क्या हुआ ये फाइनल वेलिसिटी v पर पहुंच गया यदि हम फाइनल वेलिसिटी v की बात करेंगे तो हम इसी लाइन में लेकर के जाएंगे v। लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में क्योंकि टाइम भी इधर बढ़ रहा है और इधर वेलिसिटी भी बढ़ रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है ए बी ओके इसीलिए कहा गया कि उस ऑब्जेक्ट का जब वेलिसिटी चेंज होता है तो वो बी पॉइंट पर जाता है जा रहा है ना टाइम के रेस्पेक्ट में ये टाइम हुआ यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर टाइम एक्सेस है बट इसके पैरेलल हम लोग ले रहे हैं तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेलिसिटी चेंज हो रहा है कहां पर बी पॉइंट पर समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं द वेलिसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ए वेलिसिटी चेंज हो रहा है कैसे यूनिफॉर्म रेट से यानी टाइम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है इन द ग्राफ द परपंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई आर ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन द टाइम एंड द वेलिसिटी एक्सेस रिस्पेक्टिवली अब देख रहे हैं कि B पॉइंट से कह रहा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया B पॉइंट से एक पॉइंट BC ड्रॉ किया गया है टाइम एक्सिस पर और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है BE जो कि वेलिसिटी एक्सिस है ओके सो द इनिशियल वेलिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए इसलिए इनिशियल वेलिसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए भी कह सकते हैं और इसके रिवर्स में हम ए ओ भी कह सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम ओ ए ही यूज करेंगे ओके द फाइनल वेलिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी और जो फाइनल वेलिसिटी है उसको बी सी से रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलिसिटी को ओ ए से एंड फाइनल वेलिसिटी को बी सी से इसको भी हम लोग सी बी भी कह सकते हैं द टाइम इंटरवल टी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ सी और जो टाइम इंटरवल है उसको ओ सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके नाउ Here BD डी इक्व टू बी सी माइनस सी डी बी डी इक्व टू बी सी माइनस सी डी यहां देखते हैं बी डी बी डी इक्व टू क्या बी सी माइनस सी डी हो सकता है यदि हम इस लाइन की बात करें 
और इस लंबे वाले लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे इस लंबे वाले लाइन से यदि हमको सिर्फ ये वाली लाइन को हटाना हो तो यहां से कट करना पड़ेगा तो उसी चीज को कहा था कट को यहां पर सब कर दिए हम लोग ओके बीसी टोटल लाइन VC सी माइनस इसको सब कर देंगे तो यही वाली लाइन बस बच जाएगी तो ये आ गया बी डी हो गया समझ में आ गया रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलिसिटी इन टाइम इंटरवल टी ये जो है वो टाइम इंटरवल टी के रिस्पेक्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब अलग अलग देखते हैं ओ ए का किस सिंबल से सिम्बलाइज किया जाएगा फिर BC को किस से सिम्बलाइज किया जाएगा नाउ इनिशियल वेलिसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट U इक्वल टू ओ ए ओ ए को किस से किया गया U से And then final velocity of an object v equals to bc. Final velocity bc हो गया. But from the graph bc equals to bd plus dc, है ना? Bc equals to bd plus dc or cd. जैसे वहाँ पर हम लोग minus किए थे bd को निकालने के लिए उसी तरह यहाँ पर bc को निकालने के लिए या दिखाने के लिए हम दोनों को add कर देंगे. bd को add कर देंगे और cd को या dc को add कर देंगे. फिर क्या होगा? DC के जगह पर ये जो DC पॉइंट है DC के जगह पर हम AO ले लेंगे ले सकते हैं क्योंकि ये सेप क्या बन रहा है रेक्टेंगुलर सेप बन रहा है तो अपोजिट साइड से तो सेम होता है तो इसकी जगह पर DC की जगह पर हम AO पॉइंट ले लिया ठीक है AO अब आगे बढ़ते हैं इस वाले लाइन को जस्ट इंटरचेंज कर रहे हैं BD को अपनी जगह पे छोड़ दिए BC को भी अपनी जगह पे छोड़ दिए बस ये प्लस ए जो था उसको इक्वल टू के इधर लेके चले आए तो माइनस ए हो जाएगा तो अब हमारा दूसरा लाइन क्या बन गया बी सी माइनस ए ओ इक्व टू बी डी अब फिर से इसको रिवर्स कर दिया ये बीच वाला लाइन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखी हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ओके तो बी डी इक्व टू क्या हो जाएगा बी डी इक्व टू बी सी माइनस ए ओ ओके अब अलग अलग सबका सिंबल यूज करेंगे बी सी के जगह पर वी यूज करेंगे एंड ए ओ के जगह पर या ओ ए के जगह पर यू को यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बी डी इक्वल टू बी सी की जगह पर v और ए ओ की जगह पर u तो v माइनस यू इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे ओके आगे बढ़ते फ्रॉम द वेलिस्टी टाइम ग्राफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवेन बाय एक्सलेशन चूंकि यहां पर कहा गया था स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन याद कीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन से ये मूव कर रहा है तो एक्सलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां हमने लिख दिया एक्सलेशन का फॉर्मूला ए इक्व टू चेंज इन वेलिस्टी अपॉन टाइम टेकन अब चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक हो रहा है यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जा रहा है इट मीन हम ये वाले पॉइंट को बोलेंगे बी डी को चेंज इन वेलोसिटी तो आइए लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर बी डी लिख देंगे और टाइम टेकन के जगह पर ए डी लिख देंगे ओके यहां से यहां वेलिस्टी चेंज हुआ और ये टाइम इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए ए डी लिख देंगे फिर अगले स्टेप में ए डी की जगह पर ओ सी लिख देंगे उसके अगले स्टेप में ओ सी की जगह पर टी लिख देंगे तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कर रहे हैं बी डी इक्व टू बी डी एंड ए डी इक्व टू ओ सी चेंज कर दिए सब्सिट्यूटिंग ओ सी इक्व टू टी जो कि मैंने आपको बताया पहले वी गेट ए इक्व टू बी डी अपॉन टी यहां पर क्या था ए इक्व टू बी डी अपॉन ओ सी था अब ओ सी की जगह पर टी लिख दिए तो हो जाएगा बी डी अपॉन टी और क्या कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो बी डी इक्व टू ए टी इसको मान लिया इक्वेशन टू ओके अब इक्वेशन वन में बी डी का क्या वैल्यू था बी डी का वैल्यू था v माइनस यू आइए देखते हैं इक्वेशन वन बी डी इक्व टू वी माइनस यू तो अब यहीं पर ये जो इक्वेशन बना इक्वेशन टू यहां पर हम लिख सकते हैं v माइनस यू आराम से लिख सकते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा वी नो दैट द बी डी इक्व टू वी माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन वन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में उसके वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बी डी की जगह पर हम वैल्यू क्या रखें वी माइनस यू और ए जैसा था वैसा ही लिख दिए अब इसको इंटरचेंज कर देंगे क्या करेंगे ये V को यहीं पे छोड़ देंगे और ये माइनस यू जो है उसको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस यू तो ए टी प्लस यू इक्व टू वी फिर इसको हम लोग रिवर्स करके लिख देंगे V इक्व टू यू प्लस ए टी नाउ नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेशन टू डेराइव एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई ग्राफिकल मैथड लेट एस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल A distance s in time t under uniform acceleration a. अभी भी उस ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन जो है वो यूनिफॉर्म है लेकिन क्या कर रहा है कि वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है जिसको s से डिनोट कर रहे हैं वो t टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ओके द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑप्टेन बाय द एरिया एंड क्लोज विद इन ओ ए बी सी ओ ए बी सी ओ ए बी सी 
अंडर द वेल स्टेट टाइम ग्राफ ए बी पहले भी बताया था पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं तो इसको क्या कहते थे वेल स्टेट टाइम ग्राफ और इसको किस चीज से डिनोट कर रहे हैं ए बी से डिनोट कर रहे हैं तो वही चीज कर रहा है कि यदि हम इसी ग्राफ से डिस्टेंस को निकालना चाहे तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को एक एरिया देखना पड़ता है और यहाँ पर एरिया जो बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है ओ ए बी सी ओके और ये किसका सेप है ट्रेपिजम का सेप है तो इसके एरिया को निकालने के लिए इस एरिया के वैल्यू को निकालने के लिए हमें ट्रेपिजम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो ट्रेपिजम का फॉर्मूला हम लोग दो तरह से यूज करते हैं ये क्या करते हैं ये ऐसा कर देते हैं कि इसको पहले रेक्टेंगल मान लेते हैं और इसको ट्राइंगल मान लेते हैं तब भी ट्रेपिजम का सेप आ गया अदरवाइज डायरेक्टली ट्रेपिजम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो आइए देखते हैं कैसे करना एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ ए बी सी एस क्या है एस इज द डिस्टेंस डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है सो एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी डी एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी डी ओके नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी लिख सकते हैं ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी रेक्टेंगल का एरिया है तो हम आराम से लिख सकते हैं ना ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ तो वही चीज लिख दिए ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी फिर उसके साथ एडिशन किसका किए थे ये ट्राइंगल के एरिया को तो ट्राइंगल का एरिया चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू हाइट इंटू बेस तो यहाँ ले रहे हैं हाफ ए डी ए डी देख लेते हैं ए डी बेस ले लिया गया मल्टीप्लाइड बाय बी डी बी डी हाइट ले लिया गया इसको इक्वेशन वन मार लिया ओके नाउ सब्सिट्यूटिंग ओ एक्व टू यू एंड ओ सी इक्व टू ए डी इक्व टू टी एंड बी डी इक्व टू ए टी ए टी जो पहले प्रूव कर चुके हैं ओके सो वी गेट एस इक्व टू यू ओ ए के जगह पर यहाँ पर देखिए ओ ए के जगह पर यू मान लिए तो ओ ए के जगह पर यू लिख दिया गया एंड फिर ओ सी के जगह पर ए डी भी लिख सकते हैं और ए डी की जगह पर टी भी लिख सकते हो तो हम लोग टी ले लिए तो यहाँ जो था हमारा ओ सी उसकी जगह पर टी लिख दिए ओके प्लस हाफ था हाफ लिख दिए फिर ए डी की जगह पर क्या लिखेंगे टी लिखेंगे इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज को पैरल समझाया गया ठीक है तो ए डी की जगह पर फिर से टी ले लिए एंड मल्टीप्लाइड बाय बी डी बी डी क्या है बी डी क्वेश्चन टू ए टी पहले बता चुके तो बी डी की जगह पर ए टी लिख दिया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया बन गया एस इक्व टू यू मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाइड बाय ए टी ओके अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यू मल्टीप्लाइड बाय टी को डायरेक्ट यू टी लिख सकते हैं लिख दिया फिर हाफ को हाफ लिख दिया और यहां पर चूंकि दो टी है एक टी और एक टी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा एंड ए बी है तो ए टी स्क्वायर तो प्रूव हो गया एस इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नेक्स्ट थर्ड में आते हैं to derive 2as equals to b square minus u square by graphical method from the velocity time graph in the distance travel by an object in time t moving under uniform acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium oa bc under the graph that is pehle wala hi hai sab kuch theek hai to usme ab fir se samjhane ki zarurat nahi padegi shayad डिस्टेंस निकालना हमें तो डिस्टेंस को किस से सिमुलाइज किया जाता है एस से तो एस इक्व टू एरिया ऑफ ट्रेपिजम ओ ए बी सी ग्राफ में देख लेते हैं यहां देखते हैं ओ ए बी सी ठीक है ये ट्रेपिजम का एरिया है सो दिस इक्व टू ओ ए प्लस बी सी ओ ए प्लस बी सी पैरल साइड को एड कर दिया गया ठीक है तो ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी ठीक है ये ट्रेपिजम का क्या होता है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फॉर्मूला होता है तो वो लिख दिया गया डिवाइडेड बाय टू होता है तो ये होल क्या है ट्रेपिजम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फॉर्मूला है नाउ सब्सिट्यूटिंग ओ ए क्वेश्चन टू यू अब ओ ए के जगह पर यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो लिख दिया यू फिर बीसी की जगह पर हम लोग यहाँ बीसी है बीसी की जगह पर वी को सब्सिट्यूट करेंगे लिख दिया वी एंड ओ सी के जगह पर टाइम को सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ लिख दिया टाइम टी एंड डिवाइडेड बाय टू जो की फॉर्मूला में था तो डिवाइडेड बाय टू इसको मान लिया गया इक्वेशन वन ओके फ्रॉम द वेलिस्टी टाइम रिलेशन वी गेट टी इक्व टू वी माइनस यू अपॉन ए इसको इक्वेशन टू माना अब ये कैसे आया इक्वेशन वन को हमने प्रूव किया था जो था वी इक्व टू यू प्लस ए टी ओके इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वी को यहीं पे छोड़ रहे हैं और ये जो यू है इसको इक्व टू के इधर ला रहे हैं तो जब इस यू को इक्व टू के इधर लाएंगे तो माइनस यू हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा ए तो अगला स्टेप क्या हो रहा है v माइनस यू इक्व टू ए यही चीज बताया 
इस u को इधर लेकर के आए तो माइनस यू हो गया और इधर बच गया ए टी तो बी माइनस यू इक्व टू ए टी और क्या कर रहे हैं इस a को b माइनस यू के नीचे ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा इधर क्या बच जाएगा t वाली t तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इक्व टू टी यही इक्वेशन यहाँ लिखा गया किससे किस ग्राफ से वेलिसिटी टाइम रिलेशन से और वेलिसिटी टाइम ग्राफ से ओके फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमारा पहला इक्वेशन यह है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इन दोनों से क्या होगा तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा तो आइए पहले चेक करते हैं इक्वेशन वन में है u प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन टू तो इस t के जगह पर इक्वेशन टू का ये पूरा लिख सकते हैं आराम से तो यही चीज लिख रहे हैं u प्लस बी या v प्लस यू दोनों एक ही होता है तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं v प्लस यू यहाँ क्या लिया u प्लस बी और v प्लस यू एक ही है तो हमने लिखा v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय t t के जगह पर इसको ले रहे हैं v माइनस यू लिख दिए v माइनस यू इसके नीचे क्या है a तो इसके नीचे लिख रहे ए और इक्वेशन वन में नीचे क्या लिखा हुआ टू तो वो भी चला गया नीचे टू तो क्या हो गया टू ए अब आगे देखते हैं ऊपर वाले पोर्शन को यदि देखा जाए तो v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस यू इट मीन्स की आइडेंटिटी का यूज किया जा सकता है और आइडेंटिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ भी हो सकता है इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो हो सकता है ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो वही चीज यहाँ लिख दिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब इधर क्या बचा था एस और साथ में इसके नीचे होल के नीचे में टू ए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या बन जाएगा टू ए एस तो टू ए एस इक्व टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट्स इट